বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যেটা হলো তোমরা যারা এবছর অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য বাংলার অতি গুরুত্বপূর্ণ সাজেশান এবং শেষ মুহূর্তের সম্পূর্ণ শেষ সাজেশান আমি আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও মনে রাখবে আজ যে সাজেশানটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এই সাজেশানটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে কিন্তু আমি আশা করছি মাধ্যমিকে তোমরা প্রায় সমস্ত কোশ্চেনই কিন্তু কমন পাবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক বাংলার শেষ মুহূর্তের শেষ সাজেশান তো পরপর চলে আসি মূল আলোচনায় তো প্রথম দেখো তোমাদের এম সি কিউ সতেরোটা এসে কিউ পনেরোটা যেগুলো তোমাদের গল্প কবিতা প্রবন্ধ থেকে কিন্তু আসবে তো এর আগে আমি একটা কথা বলে রাখি তো তোমাদের আমি প্রত্যেক গল্প এবং প্রত্যেক কবিতা বিভিন্নভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি এবং সমস্ত শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে দিয়েছি আমি আশা করছি যে ওর ভেতর থেকে তোমরা সব ইজিলি পেয়ে যাবে এবার যেটা আমরা তার পরবর্তীতে যে পার্টটা আমাদের রয়েছে দেখো তোমাদের কবিতা থেকে একটা তিন মার্কের প্রশ্ন আসে গল্প থেকে একটা তিন মার্কের প্রশ্ন আসে তো তোমাদের কবিতা থেকে যে তিন মার্কের প্রশ্ন আসবে এবছরে অসুখে একজন আয়ারও বেঁধুরে থাকি পুরোয়েল্লা সিন্ধু তীরে আফ্রিকা অভিষেক এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তিন মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসার সম্ভাবনা যেটা সেটা হলো অসুখে একজন এবং আয়ারও বেঁধুয়ে থেকে গল্প থেকে তিন মার্কের প্রশ্ন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে জ্ঞানচক্ষু বহুরূপী পথের দাবি অদল বদল থেকে আসার সম্ভাবনা তার মধ্যে থেকে মোস্ট যে দুটো কোশ্চেন আসতে পারে সেটা হলো জ্ঞানচক্ষু এবং বহুরূপী থেকে দুটো তিন মার্কের কোশ্চেন আসতে পারে দেখো কবিতা থেকে তোমাদের যে প্রশ্নটা রয়েছে ফাইভ মার্কসের তোমাদের অসুখী একজন এবং আয়ারও বেঁধে হয়ে থাকে আমি তোমাদের বলবো এই দুটো প্রশ্ন যদি দুটো পাঠ ভালো করে পড়ো তোমরা এখান থেকে কিন্তু একটা ফাইভ মার্কস কোশ্চেন অবশ্যই পাবে এছাড়াও প্রহ্লাদ সিন্ধুদের অভিষেক থেকেও কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে এবার দেখো কবিতা থেকে সরি গল্প থেকে তোমাদের পথের দাবি অদল বদল জ্ঞান চক্ষু এবং বহুরূপী থেকে আসতে পারে তার মধ্যে পথের দাবি এবং অদল বদল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এই দুটো থেকে তোমরা যদি ভালো করে পড়ো এখান থেকেও কিন্তু একটা কোশ্চেন পেয়ে যাবে প্রবন্ধে ফাইভ মার্কস নাটক ফাইভ মার্কস কণিতে রয়েছে তোমাদের টেন মার্কস বঙ্গনুবাদে চার মার্ক সংলাপে পাঁচ মার্ক তো আমরা তোমাদের সামনে এখন এই প্রত্যেকটা বিষয়ের সাজেশনগুলো তুলে ধরবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো রয়েছে অসুখে একজন আয়ারও বেঁধে বেঁধে থাকি প্রহ্লাস তারপর সিন্ধু তীরে আফ্রিকা প্রত্যেকটা পার্টের কোশ্চেনগুলো আমি আলোচনা করব রচনাটা আমি প্রথমেই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো ইতিমধ্যে আমি তোমাদের সমস্ত রচনাগুলো কিন্তু লিখে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যেটা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে বাংলা রচনা বলে ফোল্ডার করা রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো এ বছরের জন্য তোমাদের যেটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবদান একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাংলার উৎসব চরিত্র গঠনে খেলাধুলা এবং জন্মদিন শতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পাঁচটি রচনা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করছি যে এই পাঁচটির ভেতরে তোমরা ইজিলি একটা রচনা একটাকে দুটো রচনা কমন পেয়ে যাবে এবার আমি চলে যাব মূল যে প্রশ্নপত্রের যে আলোচনা রয়েছে আমরা সেই আলোচনায় চলে যাব আমরা এবার চলে যাব গল্পের যে মূল প্রশ্নপত্র রয়েছে সেই প্রশ্নপত্র তো তো দেখো জ্ঞানচক্ষু থেকে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই কোশ্চেনগুলো দেখে নাও সারা বাড়িতে সরগোল পড়ে গেল সরগোল কথার অর্থ কি কোন ঘটনায় সরগোল পড়ে গেল শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন কোন দুঃখের মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে সেই মুহূর্তে তপন কি সংকল্প করে তার চেয়ে দুঃখের কিছুই নেই তার চেয়ে অপমানের কোন দুঃখ দুঃখ ও অপমানের কথা বলা হয়েছে কথাটা শুধু তপনের কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল কোন কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হলো কেন এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের সন্দেহ কি ছিল কেন সন্দেহ ছিল কিভাবে তার সন্দেহ দূর হলো রত্নের মূল্য জুহুরির কাছে রত্ন ও জুহুরি কি বক্তা কে বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেবো বক্তা কে সে কি ছাপিয়েছিল কোথায় কিভাবে ছাপিয়েছে জ্ঞানচক্ষু কোথায় কিভাবে ছাপিয়েছে কোনটা হচ্ছে জ্ঞানচক্ষু গল্প অবলম্বনে তপনের চরিত্রটি লেখো তারপরে আমাদের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা হলো বহুরূপীর প্রশ্ন বহুরূপী থেকে দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো হরিদার উননের আগুন তখন বেশ গনগণ হয়ে চলছে হরিদাকে উক্তিটির মধ্যে দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন জগদীশবাবুর বা বাড়ি হরিদা বিরাগী সেজে যাওয়ার পর যে ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা দাও বহুরূপী গল্পে অবলম্বনে হরিদার চরিত্র ব্যাখ্যা করো আমি বলছি তোমরা যেখান যেখানে যেখানে থেকে তাহলে দেখতে পাবে তোমরা সেখানে থেকেও তাহলে দেখতে পাবে কোথায় থাকার কথা বলা হয়েছে সেখানে কি দেখা গিয়েছিল হরিদার জীবনে সত্যি নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে হরিদার জীবনে নাটকীয় বৈচিত্র্য কি না রে ভাই বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেম
তা কয়েক স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল সে কে উদ্ধৃত অংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবুর সম্মুখে হাজির করা হলো অর্থ কি পলিটিক্যাল সাসপেক্ট শব্দটির অর্থ কি পুলিশ স্টেশনে কি পরিস্থিতি হলো তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে লেখক পথের দাবি গল্প অবলম্বনে অপূর্ব অথবা গিরিশ মহাপাত্রের চরিত্রের বর্ণনা এবার চলে যাব আমরা অদল বদল গল্পে অদল বদল গল্প তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো কি কি পড়বে দেখো প্রশ্নগুলো বলতে গেলে ছেলে দুটো সবই একরকম তফাৎ শুধু এই যে তফাৎটা কি দেখো এই যে আমি পাঠগুলো আলোচনা করছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তিন এবং পাঁচ সব কিছু মিলেই আছে তো এটা তোমাদের তিন মার্কে আসতে পারে তবে হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল অমৃতের পরিচয় দাও তার মাথায় কি বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল এটা যেমন পাঁচ ফাইভ মার্কস আসতে পারে কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বক্তা শ্রোতাকে বক্তা শ্রোতা মানে কে বলল কাকে বলল বক্তার এই উক্তি তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো উনি আসল ঘটনাটা জানেন শুধু ভালোবাসার ভান করছেন উনি কে আসল ঘটনা কি উক্তিটির ব্যাখ্যা দাও অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে কি জবাব এই বক্তব্যে কিসের বদল ঘটেছে ও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল কে কেন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল এরপর সে কী করলো হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল হঠাৎ বলার কারণ কি তার বুদ্ধিটা কেমন ছিল কি খাঁটি কথা বক্তাকে খাঁটি কথাটা কি এতে কি পরিস্থিতি হলো এই আওয়াজ মুখরিত হয়ে উঠল কোন আওয়াজ কেন মুখরিত হলো কিভাবে অমৃতের নতুন জামা পাওয়ার জন্য কি কি করেছিল অমৃতের মতো ছেলে পেলে আমি একুশ জনকে পালন করতে রাজি আছি এই যে কথাটা বলেছিল কে বলেছিল কেন বলেছিল দিতে পারে বা কথাটার ব্যাখ্যা করো তারপর এবার আমরা চলে যাব কবিতা থেকে দেখো কবিতার প্রথম আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি তোমাদের যেটা ফাইভ মার্কস আমি বললাম আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি এবং অসুখী একজন দুটোই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই দুটো পাঠ পড়লে কিন্তু ফাইভ মার্কসের কবিতা থেকে ইজিলি কমন পাবে তো আমাদের ডান পাশে ডান পাশে ধস আমাদের বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন তাদের অবস্থান সম্পর্কে কবি আর কি কি বলেছেন পায়ে পায়ে হিমানির বাদ কাদের পায়ে পায়ে হিমানির বাদ হিমানির বাদ কথার অর্থ কি এ বিষয়ে কবির মূল বক্তব্য কী পরের কোশ্চেন আমাদের পথ নেই কোনো যাদের পথ নেই তারা কারা তাদের পথ নেই কেন আমরাও তবে এইভাবে এ মুহূর্তে মরে যাব নাকি এইভাবে বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন বক্তার এ প্রসঙ্গে আশা নিরাশার দোলাচলটি ব্যাখ্যা করো আমাদের শিশুদের সব ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে কি কারণে কাদের শিশুর এরকম অবস্থা শিশুর এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কি আমাদের ইতিহাস নেই অথবা এমনই ইতিহাস আমাদের চোখ মুখ ঢাকা বক্তাদের ইতিহাস এমন কেন চোখ মুখ ঢাকা কেন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ কথা বলেছেন পরে কোশ্চেন আয় আরও বেঁধে থাকি কবিতায় কবি সমকালীন ভাবনার পরিচয় দাও এবার চলে যাব আমরা তার পরের ইম্পর্টেন্ট কবিতা যেটা হলো অসুখী একজন কবিতা তারপর যুদ্ধ হলো যুদ্ধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যুদ্ধ আসার ফলে কি হয়েছিল পরে কোশ্চেন তারা আর স্বপ্ন দেখাতে পারল না এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে যুদ্ধ আসার ফলে কি হয়েছিল পরে কোশ্চেন আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় কোন মেয়েটির কথা এখানে বলা হয়েছে আমার অপেক্ষায় বলার তাৎপর্য কি পরে কোশ্চেন যেখানে ছিল শহর সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠ কয়লা কেন কি হয়েছিল বর্ণনা করো রক্তের একটা কালো দাগ কোথায় কখন রক্তের কালো দাগ দেখা গিয়েছিল কার রক্তের কথা দাগে কালো দাগের কথা এখানে বলা হয়েছে শিশু আর বাড়ি রাখুন হলো সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো হলো না কি কারণে শিশু ও বাড়ি রাখুন হলো মেয়েটির মৃত্যু হলো না কেন তারপর যুদ্ধের এলো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় দাও এবং অসুখ একজন কবিতায় অসুখী কে কেন তো এই হলো আমাদের অসুখ একজন কবিতার মূল আলোচনা এবার আমাদের আফ্রিকা দেখো আফ্রিকা থেকে তোমরা খুব বেশি প্রশ্ন পড়ো না কারণ আফ্রিকা থেকে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন এবার আসবেই না এবার তি থ্রি মার্কসের কোশ্চেন আসতে পারে কিন্তু সেই পরিস্থিতিটাও বা আসার সম্ভাবনাটাও কিন্তু কম তবুও আমি তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো তুলে ধরছি এলো ওরা লোহার হাত করে নিয়ে ওরা কারা তাদের পরিচয় দাও নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে যাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের নখ নেকড়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ বলার কারণ কি এসো যুগান্তের কবি কবি যুগান্তের কবি আহ্বান করেছেন কেন তিনি কি করবেন দাঁড়াও এই মানহারা মানবীর দ্বারে কখন কে দাঁড়াবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে তোমাকে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তাকে কে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সভ্যের বরবর লোভ সভ্যের লোভকে বরবর বলা হয়েছে কেন তারা কিভাবে নির্লার্য অমানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল অশুভধ্বনিতে ঘোষণা করলো দিনের অন্তিমকাল অশুভধ্বনি বলতে কি বুঝিয়েছেন দিনের অন্তিমকালে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো গর্ভে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে কারা অন্ধ তাৎপর্য লেখো এবার চলে যাব অভিষেক অভিষেক থেকে কিন্তু তিন এবং পাঁচ উভয় প্রকার কোশ্চেনে কিন্তু আসতে পারে প্রশ্নগুলো দেখে নাও অভিষেক কবিতা ইন্দ্রজিতের চরিত্র ব্যাখ্যা করো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো প্রথমে আছে মনে রাখবে পর 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 করে ইম্পর্টেন্টগুলো আস্তে 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 কমছে জিজ্ঞাসিল মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া বিস্ময়ের কারণ কি মহাবাহুকে মায়াবী মানব সীতাপতি সীতাপতিকে কেন সে মায়াবী একই সাজে আমার দশানত্তজ বক্তাকে সে কি সেজেছিল এই কবিতাগুলোর ব্যাখ্যাও
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর সেকে ভেঙে আবার গড়ার বিষয়টি বুঝিয়ে দাও ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ধ্বংসকে ভয় না পাওয়ার কারণ কি বিদ্রুপ করেছিল ভীষণকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখানে কার কথা বলা হয়েছে কেন সে ভীষণকে বিদ্রুপ করেছিল ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর ভাঙা গড়া খেলা কি ভাঙা গড়া খেলার মধ্যে তার ভয় নেই কেন কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর কাল ভয়ঙ্কর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে তারা কেন জয়ধ্বনি করছে পরে কোশ্চেন জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনি আসে প্রলয় বলতে কি বোঝানো হয়েছে কবির কবিতায় কবির জাতীয়তাবাদী চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখক পরে কোশ্চেন প্রহ্লাস কবিতায় একদিকে ধ্বংসের চিত্র অন্যদিকে নতুন আসার বাণী কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো এবার চলে যাব আমরা তার পরের কবিতা সিন্ধু তীরে কবিতা পঞ্চকন্যা পাইল চেতন পঞ্চকন্যা কে তারা কিভাবে চেতনা ফিরে পেয়েছিল দিব্যপুরী সমুদ্র মাঝার কোন পুরীকে দিব্যপুরী বলা হয়েছে তাকে দিব্য বলার কারণ কি বিস্মিত হইল বালা বালাকে তার বিস্ময়ের কারণ কি সিন্ধু তীরে কবিতায় পদ্মার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা বিবৃতি করো বিধি মোড়ে না করো নৈরাশ ভাবনাটি কাজ ছিল কোন প্রসঙ্গে বক্তা এমন ভেবেছে আলোচনা করো পরে যে কবিতার প্রশ্ন রয়েছে সিন্ধু তীরে রয়েছে মানজস কার মানজস কেন অবস্থান করেছিল তা কে দেখতে পায় দেখতে পাওয়ার ফল কি শর্ট টাইপের কোশ্চেন সবগুলো একবার আসবে না কিন্তু প্রশ্নগুলো উত্তর জেনে রাখবে রূপে অতি রম্ভা যিনি রম্ভা কেন তার রূপের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে ব্যক্তি রূপের বর্ণ দাও রূপে অতি রম্ভা যিনি হিন আলাউল সুরচন হিন আলাউল কি তার রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ কন্যাটিকে সেখানকার পরিচয় দাও চিত্রের পোতালি সমা পোতালি শব্দের অর্থ কি কাকে কেন চিত্রের পোতালির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পরে কোশ্চেন কৃপা করো নিরঞ্জন নিরঞ্জনকে তার কৃপা কামনার কারণ কি এই হলো আমাদের সমস্ত কবিতার প্রশ্ন এবার আমরা চলে যাব প্রবন্ধে তো প্রবন্ধ আমাদের দুটো পার্ট আছে আমরা যে কোনো একটা যারা বাংলা ভাষার বিজ্ঞানটা করবে তাদের তারা শুধু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো পড়বে আর যারা আর একটা যে আমাদের পার্টটা রয়েছে হারিয়ে যাওয়া কালিকলম যারা হারিয়ে যাওয়া কালিকলম পড়বে তারা শুধু হারিয়ে যাওয়া কালিকলমই পড়বে তো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান যারা পড়বে তারা কী কী প্রশ্ন পড়বে এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাঙালিক সাহিত্য বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না কোন দোষের কথা বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য কীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের আলঙ্করিকগণ শব্দে ত্রিবিদ কথা বলেছেন আলঙ্কারিক বলতে কি বোঝো আলঙ্কারিকদের ত্রিবিদ বিষয়টি বর্ণনা করো এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত এখানে কোন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলি আলোচনা করো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা ও দোষ দূর করতে লেখক কি কি পরামর্শ দিয়েছেন এই যে প্রশ্নটা আমি বললাম মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে রাখলাম মানে এই কোশ্চেনটাই দেখা গেলো দিয়ে দিল মানে এটা হচ্ছে এর মধ্যে সব থেকে টপ কোশ্চেন প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয় কোন শ্রেণীর পাঠক সম্পর্কে এমন উক্তি তার এই মন্তব্যের কারণ কি তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে দুই শ্রেণীর পরিচয় দাও এবার চলে যাবো যারা হারিয়ে যাওয়া কালিকরম লিখবে তাদের জন্য অর্থাৎ যে কোনো একটা সেট পড়বে দুটো প্রিপারেশনের কোনো প্রয়োজন নেই যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়লে বাংলা ভাষায় পড়বে হারিয়ে যাওয়া কালিকলম পড়লে হারিয়ে যাওয়া কালিকলম পড়বে কথাই বলে কালিকলম মন লিখে তিনজন এখানে কার কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বক্তার প্রথম ফাউন্টেন কেনার অভিজ্ঞতা যেটা সেটার বর্ণনা করো সব মিলে লেখালেখি এই যে প্রথম দুটো বললাম দুই দাগ এবং তিন দাগ মানে সব মিলে লেখালেখি রীতিমতো একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান আর একটা হচ্ছে প্রথম ফাউন্টেন কেনার অভিজ্ঞতা এই দুটো কোশ্চেন পড়লেই আমি আশা করছি তোমরা একটা কোশ্চেন পাবে তবুও পরের কোশ্চেনগুলো দেখে রাখবে কারণ বাংলার প্রত্যেকটা লাইন থেকে প্রশ্ন হতে পারে এটাই হলো মূল বিষয় দোয়াত যে কত রকম হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত পাঠ্যপ্রবন্ধ অনুসারে রকমারি দোয়াতের পরিচয় দাও কার দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে বক্তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই আঘাতেই পরিণতি পরিণতি নাকি তার মৃত্যু কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন কিসের আঘাতে কার মৃত্যুর কারণ বলে লেখকের সংশয় আর ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিল আলোচনা করো আর দুটো কোশ্চেন রয়েছে সেটা হলো কি কম্পিউটার তাদের জাদুঘরে পাঠাবে বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ঐতিহ্যের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কেন বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ওয়াটারম্যান কে তিনি বিমর্ষ কেন তার প্রতিজ্ঞার ফল কি চলে যাব তার পরে যে আমাদের মূল পাঠ রয়েছে সেটা হলো বাংলার নাটকের যে প্রশ্ন রয়েছে চলে যাব আমরা বাংলার নাটকের প্রশ্ন তো বাংলা নাটকের জন্য যে প্রশ্নগুলো আমি সিলেকশন করেছি দেখো বাংলার ভাগ আকাশে আর দুর্যোগের ঘটনাটা কিসের দুর্যোগ তার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নবাব কী করেছিল পরে কোশ্চেন জানি আজ কার রক্ত সে চায় পলাশি রাক্ষসী পলাশি বক্তাকে বক্তার বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো পরের যে কোশ্চেনটা রয়েছে দেখো সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র আলোচনা করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি এর অ্যান্সারগুলোর পয়েন্টগুলোও দিয়ে দিয়েছি দেশপ্রেম ক্ষমাসুলভতা স্ত
তো কণির প্রশ্নগুলো দেখো আটটা কোশ্চেন রয়েছে কণির চরিত্র আলোচনা করো প্রথম প্রশ্ন আমি নোটসও তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কণির প্রশিক্ষক খিতিশের চরিত্র আলোচনা করো সব পারে মানুষ সব পারে ফাইট কণি ফাইট এই মন্ত্র কণির জীবনে কীভাবে কাজ করেছে কণিকে সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন করানোর জন্য খিতির সিংহ কণির যে কঠোর অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন তার পরিচয় দাও চার বছরের মধ্যেই প্রজাপতি ডানা মেলে দিয়েছে প্রজাপতি কি একে ঘিরে খিতিশের পরিবারে কি ছবি ধরা পড়ে দরিদ্র ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কণির লড়াই সম্পর্কে আলোচনা করো স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে কণির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার বর্ণনা দাও খিদ্দা কীভাবে কণির জীবনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বর্ণনা করো এই যে আট দাগে যে প্রশ্নটা বললাম খিদ্দা কীভাবে কণির জীবনে প্রেরণা ধরে নাও এই প্রশ্নটা আসবেই এরকমই একটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাকে বলে রাখলাম চলে যাব আমরা তার পরে যে পার্টটা রয়েছে সেই পরের পার্টে অর্থাৎ আমরা এবার যাব প্রতিবেদন এবং সংলাপ তো যারা প্রতিবেদনের জন্য প্ল্যান করেছে তারা প্রতিবেদনগুলো করবে যারা সংলাপের জন্য প্ল্যান করেছে তারা সংলাপ করবে কীভাবে সংলাপ প্রতিবেদন করতে হয় সে বিষয়েও কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সংলাপগুলোও কিন্তু আমি তোমাদের লিখেও দিয়েছি তো প্রতিবেদনের সাজেশন মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারে বিপন্ন প্রাক বিপন্ন প্রকৃতি এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো শব্দবিধি না মেনে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো বাড়ছে পলিথিনের ব্যবহার বাড়ছে দূষণ এই বিষয়ে ফোনে সেলফি তুলতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনা তোমার বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো এই বিষয়ে প্রতিবেদন একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন এখানে অ্যামাজন উল্লেখ করেও দিতে পারে আমি তোমাদের অ্যান্সার করে দিয়েছি বন্যা খরা অতিবৃষ্টি সম্পর্কে প্রতিবেদন গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রতিবেদন আর একটা সাধারণ প্রতিবেদন যেটা বিভিন্ন রেল বাস দুর্ঘটনার প্রতিবেদন কেরালায় বন্যা বিষয়ক প্রতিবেদন চন্দ্রযান টু জল সংকট এবং নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ প্রতিবেদন হিসেবে তোমাদের এগুলো আসতে পারে সংলাপ হিসেবে তোমাদের যেটা আসবে জল সংকট পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সংলাপ বা সাবধানে চলো জীবন চলো সাবধানে জীবন চলো জীবন বাঁচাও রক্তদানের উপযোগিতা বাড়ছে পলিথিনের ব্যবহার বাড়ছে দূষণ সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যু চন্দ্রযান টু এর সফলতা বা ব্যর্থতা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বা কন্যাশ্রী মোবাইলে ধ্বংস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশ্ব স্নানের কবলে বিশ্ব একটা হলো সংলাপের যে মূল থিম সে সংলাপের মূল থিমের উপর দিয়ে আমি তোমাদের একটা তুলে ধরলাম তো এই হলো তোমাদের সাজেশন আর প্রথম যেটা আমরা রচনাটা প্রথমেই আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং বলে দিয়েছি তো এই যে পার্টগুলো আমি আলোচনা করলাম এই পার্টগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো আশা করছি যে তোমরা এখান থেকে সমস্ত কোশ্চেন পাবে এবং অন্যান্য সাজেশনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করলে কত আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ